sing today വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയുടെ ക്രിസ്മസ് എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചയിൽ വളരെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ക്രിസ്മസ് എപ്പിസോഡുകളാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് അഥവാ മിസ് ആയാൽ ഈ ചാനലിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഡോട്ട് ടി വി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷവും കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്പോൺസർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കത്താവ് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള വെൽവിഷർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യൂറിനറി പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സൗഖ്യം അങ്ങ് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു വെൽവിഷർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ മകൻ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എക്സാം ഈ മാർച്ചിൽ എഴുതുവാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള കർത്താവ് തന്നെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുംബൈയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള മാത്യു ബാബുവിനായും പ്രിയ ബാബുവിനായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരുവർക്കും കർത്താവ് നല്ല ജോലിയും നല്ല ഒരു ശോഭനമായ ഭാവിയും അങ്ങ് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് ട്രുവാണ്ടത്ത് വിതുരയിൽ നിന്നുള്ള ലേഖ രാജുവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചൊരിയണമേ സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ നന്മകളെയും അങ്ങ് ചൊരിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാലക്കാട് നിന്നുള്ള വെൽവിഷർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ താങ്ക് യു സ്പോൺസേഴ്സ് ഫോർ സ്പോൺസറിംഗ് ടുഡേയ്സ് എപ്പിസോഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ അവസാനത്തെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിംഗ് സെന്ററിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് തീയതി സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് ഒൻപത് വരെ മുതിർന്നവർക്കും യൗവനക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി പ്രത്യേകം സെഷനുകൾ ദൈവവചനം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാനും യേശുവിൽ കൂടുതൽ വളരുവാനുമായി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നാല് ദിനങ്ങൾ ബ്രദർ ഡാമിയനും സിസ്റ്റർ ഷെമ ഡാമിയനും മറ്റ് ദൈവദാസന്മാരും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശ പരമ്പര നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഫ്രീഡം ബൈ ട്രൂത്ത് സത്യത്താലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ രണ്ട് സന്ദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ നീള കയ്യിൽ നമ്മുടെ സെർമൺ നോട്ട് കീപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൃത്യമായി നോട്ട്സ് എഴുതുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പ്രധാനമായും ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വിചാരണ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിലാത്തോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശുവിനെ നിർത്തിയ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷിയാകുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ പിലാത്തോസ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂത്ത് എന്താണ് സത്യം ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് മാനവ വംശം മുഴുവൻ എക്കാലവും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സത്യം പലരും അല്പം സത്യം അറിയുന്നു കുറച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് അസത്യമായിരിക്കാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം എന്താണ് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ ജാതികളിലും പെട്ടവർ ഒത്തിരി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ യേശു തന്നെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമല്ല 
സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈവൻറ്റോ ഇൻസിഡൻറ്റോ അല്ല സത്യം ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാനാണ് സത്യം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെയും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കൃപയും സത്യവും യേശു മുഖേന ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് സത്യം ഇറങ്ങി വന്നത് ദൈവപുത്രനായ യേശുവിലൂടെയാണ് അതേ യേശു വീണ്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനകത്താണ് സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ എപ്പിസോഡ് കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യം അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ പരതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് സത്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ആർത്തിയോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ സത്യം നമ്മുടെ അകത്ത് എത്തിച്ചേരും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് രണ്ട് ഗുരുന്തർ പത്താം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് പലപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ അകത്ത് പല സാഹചര്യങ്ങൾ അവൾ അവർ ജനിച്ചു വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും സത്യത്തിന് പകരം അസത്യമാണ് മാതാപിതാക്കളിലൂടെയും ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെയും സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെയും പലരിലൂടെയും അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അസത്യമാണ് എന്നാൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളല്ല പകരം ദൈവസന്നിധിയിൽ കോട്ടകളെ ഇടിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവയാണ് അങ്ങനെ ആത്മീയമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ പൈശാചിക ശക്തികൾ ഉയർത്തുന്ന അസത്യത്തിൻ്റെ കോട്ടകളെ ഞങ്ങൾ ഇടിച്ചു കളയുന്നു അതിനെ വളരെ സരളമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ശക്തിയോടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇരുൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അസത്യങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നു അവർ സ്വതന്ത്രരാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് സത്യത്താൽ ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറിച്ച് വെക്കണം നമ്പർ വൺ നോ ദ ട്രൂത്ത് സത്യം അറിയുക നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന വേദഭാഗം ഒന്ന് തിമോത്തിയൂസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് മുതൽ ഏഴു വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇത് നല്ലതും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വീകാര്യവുമാണ് സകല മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സകല മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും ദൈവിക സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ വായിച്ചു പോകാം ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഇസ് ഗോഡ് അവർ സേവിയർ വാട്ട് എന്താണ് നല്ലതും ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദമുള്ളതും ഹു വോൺസ് ഓൾ പീപ്പിൾ ടു ബി സേവ്ഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രാപിക്കണം ഒരാളല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമെന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗമല്ല ഗോത്രമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം ഒരപ്പന് പത്ത് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മക്കളും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നായിരിക്കും ആ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് സകല മനുഷ്യരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും യുവതി യുവാക്കന്മാരും എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുക ടു കം ടു എ നോളജ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിൽ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനുശേഷം പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഏകൻ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഏകൻ മാത്രം ആ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തെ 
സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിനെ നോളജ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്താണെന്ന് പൗലൂസ് വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ് ആ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ഫോർ ദേർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഗാഡ് അതൊരു സത്യമാണ് ഒത്തിരി പേർക്ക് ആ സത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ പലരുടെയും വിചാരം എല്ലാ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും ഒക്കെ അവരവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് എന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായി സത്യം ഇതാണ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഗാഡ് കറുത്ത മനുഷ്യരായാലും വെളുത്ത മനുഷ്യരായാലും ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള മനുഷ്യരായാലും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള മനുഷ്യരായാലും ഭൂമിയിലെ എവിടെയുള്ള മനുഷ്യരായാലും എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ അതാണ് സത്യം സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വൺ മീഡിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ കൈൻഡ് മനുഷ്യവംശത്തിനും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ ഇടനിലക്കാരനായി മധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കാൻ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ദ മാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് മനുഷ്യനായി തീർന്ന യേശു ദൈവമായിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യനായി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന യേശു ഈ ക്രിസ്തുമസ് വീക്കിൽ തീർച്ചയായും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ എപ്പിസോഡ് പോലും മുടങ്ങരുത് നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന സന്ദേശം ഇന്നേ പറയുകയാണ് ദ വേൾഡ് വിതൗട്ട് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്തുമസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം എന്താണ് അതൊന്ന് സാങ്കല്പികമായി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് നാളെ മറ്റന്നാൾ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ഉള്ള ലോകം എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവമായിരിക്കെ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന യേശുവിനെ അറിയുക അവനാണ് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ നിന്ന ഇടനിലക്കാരൻ ഈ സത്യം നമ്മൾ അറിയണം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി സ്വയം അർപ്പിച്ച മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു വേശു തന്നെ ഈ സാക്ഷ്യം തക്ക സമയത്ത് നൽകപ്പെട്ടു ആ ഭാഗം ഇനി തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇവിടുത്തെ സാരാംശം ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാവരും സത്യം അറിയണം അതിൽ ഏറ്റവും കാതലായ ഒരു 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 ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റലായ ഒരു സത്യമാണ് ഒറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും കൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിലോ മതങ്ങളുടെ പേരിലോ അടിപിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഒറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവത്തെയാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അതാണ് സത്യം ആ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആ വ്യക്തിയാണ് ദൈവമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ ആയി തീർന്ന യേശു ഇതാണ് ഒന്നാമത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമതായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് സ്പീക്ക് ദ ട്രൂത്ത് സത്യം സംസാരിക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞത് സത്യം അറിയുക സത്യം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സത്യം സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂ രണ്ടാമത്തേതിന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വചനം എഫീസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് എഫീസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഒന്ന് തുറക്കുക പതിനാലാമത്തെ വാക്യം തൽഫലമായി നമ്മെ വഞ്ചിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൗശലങ്ങൾ മൂലം മേലാൽ നാം ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഓരോ കാറ്റിനാലും ആടിയുലയുന്ന ശിശുക്കളായി തീരാതെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ക്രിസ്തു എന്ന ശിരസോളം വളരുവാൻ ഇടയാകും അവിടെ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ നാം സത്യം സംസാരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശൈശവ ദശയിൽ നിന്നും യേശുവിൻ യേശു എന്ന ശിരസോളം ആത്മീയമായി വളരുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരീരം വളരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള അദൃശ്യമാണെങ്കിൽ പോലും യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ ഒരു വളർച്ച നടക്കണം ഈ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് സത്യം ഗ്രഹിച്ച് സത്യം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന സത്യം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും നമ്മൾ അറിയുന്ന സത്യം മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അത് മറച്ചു വെക്കരുത് ഞാൻ സത്യം അറിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഈ അറിഞ്ഞ സത്യം എല്ലാവരോടും അറിയിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ എപ്പിസോഡുകളും 
നിരവധി മീറ്റിങ്ങുകളും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ ഉയർത്താനോ വളർത്താനോ അല്ല സത്യം എല്ലാവരും അറിയണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പോലെ വളരണമെങ്കിൽ യേശു എന്ന ശിരസോളം നമ്മളായി തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സത്യം അറിയുന്ന സത്യം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കും യേശു പറഞ്ഞ ഞാൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് യോഹന്നൻ സ്നാപകൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നൻ അപ്പസ്തോലൻ അത് പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയുന്ന സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ സത്യം നമ്മൾ അറിയും അറിയാത്തവരോട് അത് പങ്കുവയ്ക്കണം ഈ ആഴ്ചയിൽ ക്രിസ്തുമസ് വീക്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വീക്ക് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ വീക്ക് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഗിഫ്റ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാഴ്ചയാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രധാനമായും ഒരാൾക്ക് സമ്മാനമായി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് സത്യമാണ് നമ്മളറിയുന്ന സത്യം യേശു എന്ന സത്യം രക്ഷകൻ എന്ന സത്യത്തെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക ഇനി മൂന്നാമത്തേത് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക വോക്ക് ഇൻ ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക പുട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് യു നോ ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ യു ഡെയിലി ലൈഫ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് വായിക്കാവുന്ന ഭാഗം യോഹന്നാന്റെ മൂന്നാം ലേഖനം ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്താണ് അത് കാണുന്നത് മൂന്ന് യോഹന്നാൻ എന്ന് കാണും ആ ഭാഗത്ത് അത് ഒറ്റ അധ്യായമേ അതിനുള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ചില സഹോദരന്മാർ വന്ന് യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തോലൻ എഴുതുകയാണ് ചില സഹോദരന്മാർ വന്ന് നീ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് നിന്നിലുള്ള സത്യത്തെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിച്ചു ഒരു കത്തെഴുതുകയാണ് അവിടെ ഗായോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തോലൻ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പറയുന്നത് നാലാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ മക്കൾ കായോസ് യോഹന്നാൻ്റെ യോഹന്നാനിൽ ജനിച്ച മകനൊന്നുമല്ല ബയോളജിക്കൽ സണ്ണല്ല പക്ഷെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സണ്ണാണ് ആത്മീയമായി ഒരു മകനാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുന്നതിലും അധികം സന്തോഷം എനിക്ക് വേറെയില്ല ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സത്യം അറിഞ്ഞ് ആ സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ആ ട്രാക്കിൽ ജീവിക്കണം വഴിയും സത്യം ജീവനും യേശു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഈ ക്രിസ്മസ് വീക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വീക്കായി മാറട്ടെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സത്യം നമ്മൾ അറിയണം രണ്ട് സത്യം സംസാരിക്കണം മൂന്ന് സത്യത്തിൽ നടക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകുന്ന ഒരു വീക്കായി ഈ വീക്ക് മാറട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ അവസാനത്തെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ കൊച്ചിങ് ബ്ലസ്സിംഗ് സെന്ററിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് തീയതി സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് ഒൻപത് വരെ മുതിർന്നവർക്കും യൗവനക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി പ്രത്യേകം സെഷനുകൾ ദൈവവചനം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാനും യേശുവിൽ കൂടുതൽ വളരുവാനുമായി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നാല് ദിനങ്ങൾ ബ്രദർ ഡാമിയനും സിസ്റ്റർ ഷെമ ഡാമിയനും മറ്റ് ദൈവദാസന്മാരും ശുശ്രൂഷിക്കും ഈ സൗദിയുടെ പേര് ബീന രാജൻ എന്നാണ് അടിമാലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായി പല പ്രൈവറ്റ് ഫോംസിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടണം എന്നൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ വന്നു നമ്മുടെ പ്രേയർ ഡയറി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയ
അതിനകത്ത് വിഷയം എഴുതി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതായത് ദൈവമേ എനിക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടണം സംഭവിച്ച ഇതാണ് ഏഴാം തീയതി ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടു ഏപ്രിൽ മാസം ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം ഏഴാം തീയതി ഇട്ടു അത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന തലേ ദിവസമാണ് അതൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ബ്രദർ ഡാമിനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം പോയി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഇരുപതാം തീയതി ആ മാസം തന്നെ ഇരുപതാം തീയതി ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ജോലി കിട്ടിയതായിട്ട് അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ പോയിട്ടുണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ വീട് അടിമാലിയിലാണെന്ന് ഓർക്കണം ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടും നടക്കാതെ വന്നിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പ്രേ ഡയറിൽ എഴുതി വെച്ച് ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര പേർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ഹാലലുയ പറയും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ മകളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങ് കൊടുത്ത ഈ നല്ല ജോലിക്കായി നന്ദി വിശ്വസ്തയോടെ അത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ അങ്ങയുടെ കൃപ കൊടുക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉള്ളിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇതെന്റെ ദിവസമാണ് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ദിസ് ഇസ് യുവർ ടൈം ദിസ് യുവർ ടേൺ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൈ നീട്ടി ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് കർത്താവ് അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണമേ രോഗികൾ ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാകട്ടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് നീർക്കെട്ട് വന്ന് ശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്നു അതുകൂടാതെ തലയുടെ അകത്ത് പൊട്ട് വിങ്ങി പൊട്ടുന്നത് പോലെ വേദനയുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്നു എൻ ജീസസ് നെയ് അത് സംഭവിക്കട്ടെ അസ്ഥികളുടെ അകത്ത് പ്രയാസമുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ലോൺ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നടക്കട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദൈവം നിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു ക്യാൻസർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ജീസസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ വൃക്കകൾ സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ വൃക്കകൾ ലക്ഷ്മണൻ ലക്ഷ്മണൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വൃക്കകൾ ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു പല മെഡിക്കേഷനുകൾ എടുത്തു എന്നിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാത്ത ചില ദമ്പതികളെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് കാണുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് അത്ഭുതകരമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇൻ ജീസസ് നെയ്മ് അത് സംഭവിക്കട്ടെ പൈൽസ് രോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോൺ ഗോയിറ്റർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ദ മൈറ്റ് നെയ്മ് ഓഫ് ജീസസ് വിടുതലുകൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ചിലരെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങുക കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലുകൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ സംഭവിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ജീസസ് അലർജികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം എന്താണെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് വിശ്വസിക്കുക ദൈവികമായ രോഗസൗഖ്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ മാനസികമായ വലിയ തകർച്ചയിലായിരിക്കുന്ന ചിലരെ കർത്താവ് അവിടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ അത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇൻ ജീസസ് നെയ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് ഹൃദയം യേശുവിനായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനായി ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇനി ഞാൻ പാപം ചെയ്യില്ല പാപം എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ ഈ സമയത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ നമ്മുടെ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിക്കുക എല്ലായിടങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആഴ്ചയിൽ പലർക്കും വെക്കേഷനാണ് കുട്ടികൾക്ക് വെക്കേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടുംബമായി
ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വർഷത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിശേഷമായ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായും വരണം നാളെ പ്രത്യേകമായ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഒരുക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിലുള്ള ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കാണാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല മെറക്കൽസ് ടുഡേ പ്രത്യേക സാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കർത്തവെല്ലാവരും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സി ടു മോറോ ബൈ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സമൃദ്ധനായി തീർന്ന ഒരു എബ്രാഹിൻ ആര് ഹു വാസ് മൈറ്റി ഇൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻസ് എ പൗലോസ് ബി യോസേഫ് സി പത്രോസ് ഡി മോശെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു വൺ ഡബിൾ ടു വൺ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക എസ് എം എസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ബി ടി സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഓർ ഡി ശരീരത്തിനെ വായിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഓ എം ബുക്സ് ആണ് മറ്റ് വിവരങ്ങൾക്കുമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുക പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് നാല് രണ്ട് 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 ഒന്ന് 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 സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ദ മാസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രീസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഡോട്ട് ടി വി ഇമെയിൽ ഇൻഫോ അറ്റ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഡോട്ട് ടി വി ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ഡബിൾ ടു വൺ ഫൈവ് ഇടപ്പള്ളി പി ഒ കേരള ഇന്ത്യ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫോർ